croce e una croce è, non si deve dire che è un crocifisso è proprio una croce nel senso che non c'è il crocifisso anche perché c'è l'imbarazzo di chi ci deve stare su questa croce certo quello più famoso quello che ha dato un senso anche a questa croce che è detta una best come bestemmia come offesa come tortura è sicuramente Gesù Cristo il Cristo e tutti gli altri poveri Cristi veramente c'è un elenco interminabile nella storia Beh, scusatemi però giusto per capirci eh, di che cosa stiamo parlando ehm, uno di, di quelli che è salito su questa croce due giorni fa è un bambino di 12 anni si chiamava Salah eh, abitava nel Siniar che è il Kurdistan iracheno e i turchi che stanno mediando la pace tra russi e ucraini lì stanno bombardando e, e bombardando hanno fatto un morto di 12 anni Salah un altro che, che è salito su questa croce qualche giorno fa, davvero pochi giorni fa, e si chiama eh, Mohamed Mahmoud eh, Aziz e, e veniva dal Darfur, veniva dal Darfur 19 anni, da dove c'è la guerra, dove c'è la violazione dei diritti umani su ampia scala. E, Mohamed fuggiva da quella situazione che riteneva assolutamente insopportabile, ma come tutti i, i migranti che arrivano da quell'area vengono poi portati, condotti, segregati i, nei lager libici che noi italiani e che noi come Unione Europea eh, abbiamo finanziato, insieme alle milizie che li, ha, che li catturano questi che hanno la sola colpa di desiderare di vivere, questi che chiedono bussando alle nostre porte delle nostre città opulente semplicemente pane e dignità. E c'è un'ipocrisia di fondo per cui questi li respingiamo, li fermiamo nei lager della, della Libia e può succedere come a Mohamed che sia più duro che il Darfur, per cui si è impiccato, si è tolto la vita, è salito su questa, su questa croce. E, e c'è un razzismo strisciante, un'ipocrisia collettiva, una schizofrenia incomprensibile per certi versi, perché eh, i, i profughi ucraini trovano assistenza, eh, integrazione e quegli altri che hanno il colore forse della pelle di, di, diverso non hanno questa, questa possibilità che cosa ci sta succedendo? che cosa ci sta succedendo? questo è il, è il tema no? E non riusciamo a riconoscere più il desiderio degli altri che risponde ad un bisogno a una necessità è un bisogno primario quello della vita quello della vita e allora in questo senso penso che diventi utile e importante comprendere come eh, sì qualche anno fa ho trascorso qualche anno in carcere non come detenuto ma come cappellano almeno questo e, e, c'era un, uno di il nostro direttore del carcere di questo carcere di massima sicurezza e ad alto indice di pericolosità diceva i nostri ospiti o i, tu, i nostri utenti eh, questo carcerato aveva fatto più anni di carcere che non di, 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 di vita libera e, e come tutti, tutti i detenuti eh, hanno una produzione aveva anche lui una produzione onirica molto forte ecco, il desiderio, il sogno che veniva eh, in tutti i modi soffocato soprattutto negli affetti, nelle relazioni appunto per una persona che è ristretta in una, in una cella e, e lui aveva però questo aveva, si era fatto un suo percorso per cui era riuscito in qualche modo a trasformare la, la cella della detenzione in una sorta di cella monastica e aveva 
aveva trovato questa, questa capacità rappresentativa molto forte che lo aiutava a vivere, appunto, e in cui i, i sogni diventavano poi quadri e ha affinato una capacità anche pittorica piuttosto forte e un giorno mi ha detto stanotte ti ho sognato, dico non avevi meglio di meglio da, da, da sognare e, e mi aveva sognato in questa maniera, nudo, eh, si vede male forse però, è nudo che mi trascinavo dietro una nave che ha un, un significato storico, la nave di Nelson, è la nave della sconfitta, no? E, e però quella sconfitta eh, viene trascinata e nel suo trascinarsi lascia un solco. E perché se è vero che il desiderio e il sogno danno ampio spazio poi alla sconfitta, alla delusione, alla paura di non riuscire poi a compiere, a realizzare tutto questo, non è mai tempo perso il desiderio, non è mai tempo perso il sogno, perché in ogni caso traccia una strada, una strada che altri possono, possono, possono percorrere dopo di te. Ma ancora più interessante è che in questo sogno lui aveva visto Gesù Cristo in questo abito bianco, quasi trasparente, che si scaldava ad un fuoco alimentato dalla croce stessa. La croce diventava, veniva sconfitta e diventava calore per chi ne aveva, ne aveva in qualche modo bisogno. Allora, da questo punto, in questo senso, in questo punto, da questo punto di vista, mi sembra che il sogno, il desiderio sia assolutamente vicino, eh, parente, eh, come dire, vicino di casa del parente stretto del camminare. Non ci può essere sogno e desiderio senza cammino. E mi viene in mente l'immagine di un poeta, uno scrittore eh, dell'America de, dell Latina, Edoardo Galeano, il quale a un certo punto dice «Eh sì, eh sì, perché è l'utopia, e l'utopia sta lì all'orizzonte, io cammino di cinque passi per raggiungerla e lei per di cinque passi si allontana». Allora, continuo a camminare, a percorrere la strada, faccio altri dieci passi e l'utopia si allontana di dieci passi. Allora che cosa serve andare verso l'utopia se non riuscirò mai a raggiungerla? Utopia forse serve proprio a questo, a camminare. E allora il primo, ehm, il primo suggerimento, consiglio, quasi scaldandoci vicendevolmente i muscoli, è proprio quello di non smettere di camminare. Sogniamo, sognate, eh, desideriamo, ma camminiamo e camminiamo verso un'utopia. Io quella che ho, che ho visto, che ho sognato finora è quella della, della pace, che diventa utile, bella, importante e... Una pace che Don Tonino Bello diceva più che un vocabolo è un vocabolario, perché poi ciascuno, sono convinto che avvenga così anche per noi, e se io dicessi che cosa intendiamo per pace, ciascuno di noi ne avrà un'accezione diversa o un'inclinazione. I terroristi eh, sono terroristi e usano la violenza, si lasciano andare ad ogni tipo di violenza, per la pace, eh, la Russia aggredisce l'Ucraina perché vuole la pace, perché cerca la pace, la pace, no? E allora dovremmo essere davvero molto cauti, molto attenti e, e riuscire in qualche modo a darci delle, delle coordinate per seguire una rotta che sia essenziale, una pace sganciata dalla giustizia che pace è. Una pace che non, non si costruisca ad esempio concretamente nella non violenza che pace è e quindi diventa essenziale, importante questa non semplice rinuncia della violenza, non una presa di distanza dalla, eh, dalla violenza ma qualcosa di molto più importante, di molto più profondo e, e, e quello che Gandhi chiamava ehm, chiamava Satyagra, che era la forza della verità, ed era un'intuizione profonda e bella che dovremmo forse riscoprire e riproporci continuamente, 
perché se due persone si contendono un bene eh, molto probabilmente arriveranno ad azzuffarsi, a litigare, per stabilire alla fine eh, chi dei due è il più forte, è il più abile, è il più furbo, adotta le strategie migliori, non chi dei due ha ragione. E allora nella guerra non vince nessuno, non è una partita di calcio, è, è semmai un con vincere, un vincere insieme, è un vincere insieme. Allora se non violenza ha un senso, ha un senso all'interno della fraternità e attenzione non lo dico perché sono prete, la fraternità non è soltanto un valore scolpito, forte nel, nel Vangelo, eh? è, è, è altrettanto ben definito nelle, nelle costituzioni occidentali, perché è uno dei tre principi, forse la cenerentola di quei principi della rivoluzione francese. E allora capite che se mio fratello non sta bene, se mio fratello eh, viene minacciato dalla violenza, dalla guerra, io non posso rimanere indifferente. E allora oggi pensare appunto a, al Kurdistan iracheno, pensare al Darfur, pensare alla Siria, allo Yemen, ad Haiti, alla, alla Colombia, pensare alla Siria, eh, capite che è eh, pensare all'Ucraina. Eh, anche se a noi purtroppo sembra quasi che eh, ci sia una sola guerra, perché lì ce ne sono 826 di giornalisti accreditati in questo momento, eh, mentre dall'altra parte non c'è conoscenza, non c'è informazione, non, eh, siamo, siamo allo scuro di tutti. Allora se mio fratello non sta bene, io non mi do pace, eh, non mi do pace. E allora mi muovo, mi commuovo e allora vivo con lui il sogno della pace che non è più quello che dicevamo una, un, una cosa intima, personale, e non è avere una, la pace del cuore che già sarebbe importante ma non è soltanto quella, diventa piuttosto un cammino, e guardate che è davvero eh, strano e, e paradossale, ma il luogo in cui la parola pace è scritta eh, ed è più citata è quella dei cimiteri, su tutte le lapidi, no? E, e noi siamo più abituati a dire che pace in questo luogo, laddove appunto non veniamo disturbati da nessuno, piuttosto... Quindi siamo legati ad un concetto statico della pace, non al cammino che abbiamo visto all'inizio. La non violenza ci mette in cammino, la non violenza mi fa vivere la fraternità con l'altro. E allora giovedì prossimo noi ripartiamo con Stop the War Now, questa coalizione di 176 organizzazioni nazionali e locali eh, per, per, per l'Ucraina e, e, e ripartiamo, attenzione, portando aiuti umanitari, ma non solo quelli, facendo anche, stando vicino alla gente, cercando un po' di condividere insieme con loro quella condizione, perché se porti soltanto gli aiuti umanitari, Sembra quasi che ehm, fai un, la, la stessa cosa che faresti se ci fosse stato lì un terremoto, uno tsunami, un, un fenomeno naturale, una sciagura naturale, una tragedia naturale, no? E quindi paragoni la, la guerra ad un fatto assolutamente ineluttabile al quale bisogna soggettarsi, rassegnarsi. E non è così, non è così. E noi vorremmo essere forza di interposizione, metterci tra gli eserciti che si stanno confrontando sul terreno e non ne abbiamo la capacità, non ci siamo abilitati, è quello che dovremmo creare, è quello che dovremmo cominciare a fare, no? Ma tutti, tutti, e allora andiamo almeno a dire a quella gente il mondo non vi ha dimenticati e vogliamo condividere con voi la stessa precarietà, la stessa fatica, almeno per qualche ora, almeno per qualche, per qualche giorno. Stop the world now.eu 
vi prego e spero davvero che qualcun altro si aggiunga alla carovana o perlomeno aderite, in qualche modo partecipate, diventa essenziale, altrimenti c'è davvero una disumanità da questo punto, in questo, in questo senso, c'è una disumanità e perché dobbiamo essere capaci di rimettere al centro l'uomo. Ecco, vedete, io penso che Gesù Cristo non sia venuto a fondare, a creare, a proporre l'ennesima religione. Ce n'erano già tante e poi adesso sono ancora di più rispetto all'epoca sua. Io penso che il compito, la missione di Gesù sia stata quella di, eh, del Cristo, no? insieme ai poveri Cristi. La missione del Cristo era quella di rivelare l'uomo a se stesso di metterci di fronte alla nostra stessa nudità e, e, ed essere capaci in qualche modo di viverla fino in fondo, tutto questo. Ma guardate, a volte mi succede, lo scherzo con, con gli amici, mangiando una bistecca dico che sono vegetariano, so, l'evidenza, e dico no, un attimo, sono vegetariano non praticante. Eh? E questa categoria del non praticante si applica soltanto alla fede, alla religione. Non solo, e quindi non ha senso dire sono cristiano non praticante, non solo, ma il cristiano non praticante significa che non frequenta il culto, la devozione. E Gesù invece ci ha dato ben altri parametri, che è appunto il mettersi al servizio di un progetto per la costruzione di un mondo nuovo. Allora che delusione, scusatemi, una Chiesa che sia preoccupata piuttosto delle persone che si amano, che hanno un sesso diverso, che abbiano lo stesso sesso, ma che comunque ci provano ad amarsi, a volersi bene, piuttosto che eh, preoccuparsi molto di più delle mafie, delle guerre, della violenza. Allora vi chiedo davvero, aiutiamoci tutti quanti, aiutiamo anche questa Chiesa, questa comunità cristiana ad andare avanti, a creare un mondo migliore che, migliore che sappia mettere al centro, al centro la persona umana e, e vi chiedo di essere praticanti in umanità. Grazie.